Arranca la carrera, Pepe. La libre de la categoría libre desde la provincia de Espinar, siguiendo la transmisión, la señal en vivo a través de las diferentes plataformas. La última, la última, la categoría libre. El pelotón está juntito, pegadito, pegadito. Franklin, sí, señor, como siempre en cada inicio de competición. Siempre el pelotón aparece junto, pero después ya veremos cómo es que se va, se va distanciando, se va diferenciando el que tenga más soporte físico, el que tenga más soporte también eh, emocional. Esta competencia, 10 kilómetros para la gloria, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, llevando la transmisión a través de las diferentes plataformas. ¿Por dónde estamos, Franklin? Sí, señor, estamos en vivo por la página oficial de Antapacay, Radio La Primera de Espinar, Radio Quinza Chata y obviamente por frase corta. De cierta manera que han sacado una especie de 5 metros con el cuarto lugar, cuando ya estamos sintiendo la lluvia, Pepe. Ha comenzado a lloviznar aquí a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Espinar. Se escucha, se escucha. Los truenos, los relámpagos se escuchan aquí a más de 4.000 metros. Este pelotón, ahí está el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Lo que están aplicando es una técnica acá, Franklin Ala, ¿sabes? Está cortando viento el primer lugar y está aprovechando eso el segundo y el tercer lugar. Por eso se pone una filita india para así evitar un poco la resistencia al viento y poder tener más fuerza y tomar más impulso en la parte final. 51 Checo en segundo lugar y tenemos al nombre de Viviría Amarillo también atrás. Ese, ese, ese grupito, ojo que los dos primeros ya están sacando distancia del tercero. El 2051, unas zapatillas de color rosado, 2051. Se ubica en el primer lugar, Chejo se pone atrás, pisándole los talones, pisando los talones, muy, muy, muy cerquita, casi, casi le respira la nuca, Franklin. Pero para la gente que recién se enlaza la señal, quiero que me diga desde qué parte del país estamos. Estamos en la prolongación, Avenida Tintay, amigos y seguidores, ya estamos en esta última, la 10K y lo vives por las imágenes de frase corta Escuno, el que está ocupando el primer lugar Escuno, si sí, lo escucharon bien Cuno en el primer, primer, primer lugar y en el segundo, muy pegadito muy pegadito, está Chambi Chambi, Chambi en el segundo lugar, Sí, señor, palmo a palmo esta, esta imagen esta fotografía se ha repetido desde prácticamente que se despegaron del primer pelotón se mantiene Sí, señor, Chambi y Cuno, Cuno el, con la número 2051 y Chambi con el pueblo rosado allí en sus pantallas, apareciendo en primer plano los dos primeros lugares. Transmisión y narración, felicitaciones, muchas gracias a todos los que están del otro lado, se mantiene, se mantiene la foto del inicio, Juno, primer lugar, pero por escasos, por escasos centímetros, Chambi en segundo lugar, ahí, mirándole el dorsal. En vivo y en directo, el cielo se está encapotando, parece, parece que va a llover, está nubladito, ahí está Juno, 2051 en las imágenes, en las tomas de las diferentes plataformas que estamos en vivo y en directo, lo repetimos, para los que están en su casa, en el celular, en el televisor, en la computadora y los que están en la plaza principal de Espinar, aún se mantiene Juno en el primer lugar, en el segundo lugar está Chambi, 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 Chambi que le pisa los talones, le respiren la nuca muy, 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 muy cerquita, Franklin. Sí, señor, todavía no se atreve a rebasarlo. Juno mantiene la ventaja, impresionante el ritmo que tienen ambos y se ha mantenido. Ya cuánto tiempo, ¿Están unos cinco minutos, unos diez minutos están allí en ese ritmo, cuidando, custodiándose entonces. Pero vamos a ver en cierto tramo lo que es el cansancio, lo que es la pesadez, debería pasar factura para quizás cambiar la imagen que estamos viendo desde hace un momento. Un gran aporte, María Mercedes. El tercero es Michael Velázquez. Michael Velázquez, entonces, el hombre que tiene allí la prenda amarilla. Michael Velázquez, gracias a María Mercedes. Pexa Gas Espinar dice, buena narración el Pepe. 
Atención amigos, lo va a pasar Chambi, lo va a pasar Chambi a Juno en el puente, lo quiere sobrepasar, quiere sacar ventaja, lo están siguiendo ustedes en las imágenes, lo pasa, lo pasa o no lo pasa, hombro, 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 hombro están, codo a codo, lo quiere pasar Chambi a Juno, lo quiere tomar ventaja, quiere salir en el primer lugar Chambi, están juntitos, pegadito, pegadito, pegaditos, no lo logra pasar a un Franklin. El cuarto lugar, Nelson. Sonito tuvo problemas ahí en el puente, un perro casi casi le complica la participación, hizo que demorara, vamos a ver si se recupera Nelsonito, el cuarto lugar. Saludo para todos los que están en el vehículo de color amarillo también saludando, aquí es donde yo digo, aquí es donde las quemas, donde las piernas queman, donde se siente el cansancio, aquí en la pendiente, en la subidita, aquí se siente el agotamiento, pero Juno y Chambi no lo sienten así, ellos mantienen el ritmo, ellos siguen a una misma velocidad, Chambi, Chambi, atención, a ver, a ver, Chambi, 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 Chambi lo acaba de pasar a Juno, lo acaba de pasar señores y señores, lo está dejando aproximadamente por 1, 2, 3 metros Franklin, me quedo sin garganta pero seguimos aquí. Seguimos señores y falta bastante recorrido y Chambi ha cambiado, era cuestión de tiempo de que asume ese primer lugar, estaba muy cerca de Juno y ahora está sacando algo de ventaja, vamos a ver señores, a ver si Juno está guardando algo de energías para sacar después, también hay que estar atentos con el tercer lugar que se trata de el, eh, Michael Velázquez, Nelson Guito todavía no aparece en escena. Y Juno se ha quedado un poquito relegado, un poquito relegado el tercer lugar. Sí, ojo que Velázquez ya, ya sobrepasó a Juno, Velázquez ya lo pasó a Juno, señores, atención entonces, Velázquez viene remando, al, ojo con ahí, y Chambi sacando ligera ventaja también. Lo dijo Franklin, lo escucharon ustedes, Velázquez, es Velázquez, es Velázquez el que ha ocupado ahora el segundo lugar. Y Chambi, Chambi, Chambi sigue, sigue, paso firme en la primera ubicación. Velázquez aplica un poquito más de velocidad, se está quedando en el tercer lugar Juno. Ha girado la cabeza Chambi para ver qué tanta ventaja está sacando. Sí, quiere, quiere tener bien rastreado dónde está su más cercano perseguidor para poder así aplicar la velocidad o bueno, tal vez eh, dosificar las, los esfuerzos. Un saludo para Omar Quispe Guamaní, un saludo para Juvenal Huiza Corogua, Corogua para Treyes Luque Pfeiffer, Champi se la lleva, dice, para Gerardo Santo, para Ever CCU. Vamos a ver, señoras y señores, de momento, Champi sigue en el primer lugar. Aquí está Champi, volteando cada nada, Pepe. Champi, 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 era Champi, me dice, ahí está Champi, no se preocupen, ahí está Champi, 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 en el primer lugar, avanzando en esta bajadita, aumentó un poquito de velocidad, es Champi, 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 que está liderando la competencia de los 10 kilómetros, 10 kilómetros de gloria, vamos Champi, y Velázquez también, lo vemos aplicar un poquito más de velocidad Velázquez, apurando el paso Velázquez, y muy al fondo también, es Está Juno, el que estaba en primer lugar, ha pasado al tercer lugar. Champi entonces empieza a presionar un poquito más, aprovechando la bajadita. Sí señor, entonces un saludo para Daniel Vargas. Vamos René Champi, todo Langui está contigo, nos dicen. Langui, así es, langueño. Langui, sí. De la provincia de Canas. Sí, de la provincia de Canas. Entonces, los caneños, los caneños, eh, presente también. Champi dándolo todo. Sacando amplia diferencia con Velázquez. Y está, estamos en los 10K, señores. En los 10K, categoría libre. Sí, así es. El cuarto es Nelson Hito, Arequi Peño, él. Una remera roja. Lo vemos allá al fondo, atrás de Juno, ¿no? A la altura de aquel auto blanco. Seguimos, señoras y señores. Estamos en vivo, en vivo y en directo desde Espinar, llevándoles esta octava edición de los 10K en Espinar. No acepta Champi, concentradísimo. 
concentrado Champi en esta pendiente donde queman, queman las piernas, se siente el agotamiento, pero Champi se mantiene al mismo ritmo 10K, 10 kilómetros para la gloria aquí entonces el atleta cusqueño René Champi se ubicó en el octavo lugar en media maratón en Argentina en los 21K allá por el año 2023 también es el ganador de la edición 58 del circuito internacional de las cruces en el año también 2023 y también eh, triunfó en esa misma cita tiene, tiene bastante, bastante recorrido un buen palmarés el de René Champi Ordenia Champi, tiene ahí la trayectoria, Velázquez es el que está en segundo lugar, ¿eh? atención en sus planillas, apunta en Velázquez, está en el segundo lugar, le ha sacado una cuadra casi de ventaja, ahí está René Champi, él es, se lo presento René Champi que está en el primer lugar, aplausos, aplausos para este competidor, a paso firme, concentradito, vemos a Champi, aún no logramos ver al segundo lugar, a Velázquez. No aparece en escena y de ahí lo mira de reojo Champi precisamente al segundo lugar que ha sacado buena ventaja, se ha despegado bastante y bueno, el recorrido, la experiencia, ahí recibe apoyo de los profesores ¿no? del centro estudiantil, de Sagrada Familia, entonces Champi, y ahora sí lo vemos a Velázquez, ¿no? habrá aproximadamente unos 20 metros, al aproximadamente 20 metros de ventaja que tiene y mantiene el buen René Champi. Esta es la octava edición, 10K Espinar Antapacay. Vamos a ver, sigue, sí señor, estamos por la Ricardo Palma, Ricardo Palma, institución Ricardo Palma y acaba de rodear, mantiene esa ventaja como primer lugar René Champi, ahora sí, allí aparece en escena eh, Velázquez. Vamos a ver si se mantiene, falta bastante Pepe. Casi una cuadra de distancia la ha sacado René Champi a Velázquez. Pero aquí nada está dicho, señores. Nada está dicho. La experiencia me hace decir eso. Nada está dicho, señores. Ha volteado otra vez la cabeza de Champi para ver a cuántos metros de distancia lo ha dejado el segundo lugar. Estamos en la Leoncio Prado, en la provincia de Espinar, en Yauri, Yauri. Atención. Reiteramos. Reiteramos a los que están en la plaza de Espinar. Este René Champi que sigue manteniendo el liderazgo, sigue en el primer lugar de Champi, casi una cuadra de distancia, le ha sacado el segundo lugar Sí señor, cuando aquí María Mercedes nos decía cómo no van a detener el tránsito y ya estamos llegando, ya estamos llegando señoras y señores al último tramo, estamos llegando a la plaza y, y René Champi está logrando está logrando el primer lugar llegando y cumpliendo la hazaña en solitario, gran ventaja para él ya viene la gloria la gloria para René Champi falta poquito René ya no te falta nada René ya está cerca René ya está poquito para la gloria un poquito más René ya está llegando ya llega René va a tocar la gloria a 4.000 metros sobre el nivel del mar RN Champi RN Champi ha ganado RN Champi campeón, campeón primer lugar señoras y señores primer lugar su nombre René, René Champi ¿Qué tal René vamos a ver que se recupere primero claro que sí se va a hidratar el buen René Chambi, natural de Langui. Vamos a ver. Velázquez llegó en segundo lugar. Y Nelson Hito también llegó en tercer lugar. Vamos a ver si puede brindar declaraciones René Chambi. Sí, sí. Increíble, señor. René Champi. Un saludo para todos. La provincia de Canas, lo propio para el distrito del año. El 2051. Que marchó en el primer lugar. No, que esta carrera me da mucho gusto correrla porque se organizan bien. Eh, yo vengo de la misma altitud de, de Lang, casi la misma altitud, entonces eso me permite correr 
de la mejor sensación. Así que tengo una presentación en el extranjero. Son me cae bien para la preparación. René Chambihuarca, del distrito de Langui, provincia de Canas, región del Cusco. Nos ponemos a un ladito, economista Artemio. Muchachos, nos tomamos por favor de la mano y la levantamos en señal de victoria en esta Espinar 10K Antapacay 2024. Ahí tenemos a nuestros campeones en la 10K.